ये सामने जो माइक ऑप्शन दिया ना यहाँ से यू कैन यूज एंड अनम्यूट एंड एंड डिसाइड सभी को सुनाई दे रहा है प्लीज रेज यूर हैंड ओके 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 पागल है सर हाँ सर सुनाई हाँ तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन नाउ लेट्स आई विल स्टार्ट माय लेक्चर चलो वेलकम ऑल स्टूडेंट्स गुड 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 मॉर्निंग 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 सर सर वेरी हाउ आर यू फाइन जस्ट बी कॉन्फिडेंट यस सर टोटल थर्टी वन पार्टिसिपेंट्स है ओके हाँ यहाँ पे जो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो माइक का ऑप्शन दे रहा है ना यहाँ से यू कैन म्यूट एंड अनम्यूट यूर साउंड मतलब आपके माइक को आप म्यूट कर सकते हो माइक्रोफोन को और ये जो वीडियो का ऑप्शन साइड में दिया है तो आपका जो वीडियो स्क्रीन है उसको भी आप ऑफ कर सकते हो ओके सो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन जस्ट वेट वन सेकंड ओके जस्ट वेट वन वन मिनट ओके स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है या इज इट विजिबल समथिंग ओवर स्क्रीन हाँ क्या हाँ व्हाट इज रिटर्न दियर यस क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर में कुछ लिखा दिखाई दे रहा है आईबीडी माइक्रोसॉफ्ट पावर ओके आईबीडी यस इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज दैट इज अ इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज ओके ओके सो टुडे वी विल टेक दिस लेक्चर ओवर द इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज एंड दिस इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज कम्स अंडर द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम ऑलरेडी वी हैव सीन अ पेप्टिक अल्सर डिजीज इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम दिस चैप्टर वन लेक्चर वन एंड नाउ दिस इज अन्स डिजीज एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस and if suppose there will be any problem i will upload it over the youtube so you can also watch it from the youtube okay so inflammatory bowel disease what is inflammatory bowel disease first of all before to understand what is the inflammatory bowel disease as in the inflammation so we have seen the definition and we have a number of lectures over the inflammation so inflammation kya hai hum log ko pata hai so bowel means intestine small intestine and the large intestine the colon and the small intestine so inflammation jab hota hai intestine ke andar mein jab inflammation hota hai sujan inflammation ke andar mein jo sujan hoti hai you can see this diagram ye diagram dikhai de rahi hai okay so when there is a inflammation takes place to the bowel so this is inflammatory bowel disease and this inflammatory bowel disease are of two types one is the crohn's disease this is a crohn's disease and another one is the ulcerative colitis okay crohn's disease and ulcerative colitis so crohn's disease what is a crohn's disease what happened to the crohn's disease see this is there is a diagram so this is a small intestine and this one is the large intestine i think it is visible over the screen so what is inflammatory bowel disease in case crohn's disease it is a transmural transmural means the entire thickness of uh, intestine jo wall hai intestine uska jo wall hai uske entire thickness ke andar mein inflammation hota hai there are numbers of the layers muscular layer hota hai usme mucus hota hai sub mucus hota hai lekin jab ek entire thickness ke upar complete wall ke andar mein jab inflammation hota hai usse kehte hain there is a transmural inflammation then granulomatous inflammation it is a transmural granulomatous inflammation as we have seen in case of the inflammation in this chapter we have discussed acute and chronic inflammation so wahan par hum log ne discuss kiya tha granulomatous tissue formation or granuloma tissue formation so granulomatous means when there is a chronic inflammation take place jab necrosis hota hai jab cell ka destruction of the tissues ka zyada destruction hota hai तो वहां पे रीजनरेशन होता है इन दिस केस देर इज ग्रेनोमेटस टिश्यू फॉर्मेशन टेक प्लेस सो देर इज ग्रेनोमेटस इन्फ्लामेशन सो इट इज अ ट्रांसम्यूरल एंड ग्रेनोमेटस इन्फ्लामेशन एंड दिस वन इज दिगमेंटल मीन्स इंटरस्टाइन में कहां पर रहेगा किसी पर्टिकुलर सिगमेंट के अंदर में रहेगा किसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर में रहेगा 
and it is particularly to the terminal ilium jo is small intestine in small intestine ka jo last portion hota hai that is a ilium when it get terminated to the large intestine means when it enter into the large intestine that is a terminal ilium we can say it take place at the ilio cecal junction because at a one point ilium ends and at the another point the cecum cecum of the large intestine that is start so this is a junction is ilio cecal junction okay so this one is the segmental disorder that take place particularly to the small intestine to the ilium end portion of the small intestine and that enter into the colon simply we can say ilio cecal junction so let's do mobile number bata rahe aapka microphone off kar dijiye ओके okay, जो कोई बात करेगा तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया है वहां से आप अपना माइक्रोफोन उसको म्यूट कर सकते हो ओके सो दिस इज इलियम द लास्ट पोर्शन इज द इलियम पर्टिकुलरली इट टेक प्लेस टू द 15 टू 25 सेंटीमीटर ऑफ द टर्मिनल इलियम वैन विच एंड यहाँ पे इलियम एंड होता है सो दिस इज अगमेंट फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ द इलियम ओके एंड दैट मे एक्सटेंड इन टू दीकम so that's why it is called ilio cecal junction so which extend into the cecum so this you can see into diagram the inflammation takes place to the terminal part of the ilium that is 15 to 25 cm and it enter into the cecum and it may ascend into the ascending colon ascending colon means upward okay ulcerative colitis now what is ulcerative that is a colon disease and this is a ulcerative colitis colon disease this is a segmental that take place to the segment of the small intestine that enter into the cecum I mean that particularly take place to the ilio cecal junction now what is ulcerative colitis as its name indicate ulceration mai beech mein ulceration what is ulceration ulceration ka maine aapko shayad definition nahi bataya hai what is ulceration and we have one lecture over the peptic ulcer so ulceration kya hota hai जब शोर होता है या कि कुछ करोजन हो जाता है देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन टेक प्लेस जो म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन होता है उसे कहते हैं दैट इज अल्सरेशन ओके यू कैन स्टडी फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर पेप्टिक अल्सर डिजीज ओके सो दिस अल्सरेटिव क्वालिटी दिस इज आइडियोपैथिक आइडियोपैथिक मीन्स द रीजन वट इज द मैकेनिज्म विच कॉजेज द अल्सरेटिव क्वालिटीज इज अनोन आइडियोपैथिक मीन्स उसका क्या रीजन है किस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है या डिजीज क्यों हो रहा है हमारे कोलोन के अंदर में इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है दैट इज अनोन वी कैन नॉट को रिलेट टू एनी रीजन मीन्स दैट इज आइडियोपैथिक ओके सो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज डिड इन्फ्लामेशन टेक प्लस टू दी कोलॉन सो इन केस ऑफ कोलोन डिजीज दैट इज अ ट्रांसम्यूरल वहां पर जो इन्फ्लामेशन था वो इंटायर थिकनेस ऑफ वॉल को था ओके okay. म्यूकस सब म्यूकस ये सभी और मस्कुलर लेयर जो था वो सभी का उसमें इन्वॉल्वमेंट था बट हियर इन केस ऑफ दल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लामेशन टेक प्लेस टू द म्यूकोजा एंड द सब म्यूकोजा लेयर ओनली एंड द ओरिजिन ऑफ डिजीज टेक प्लेस एट द रैक्टम द ओरिजिन ऑफ दिस डिजीज इज द रैक्टम यू कैन सी द डायग्राम बिलो प्रोपाइटिस मीन्स दैट इज टू द रैक्टम तो उसका ओरिजिन है रेक्टम के अंदर में दैट स्टार्ट फ्रॉम दी रेक्टम बिगिन इन द रेक्टम इन कंटिन्यूटी एक्सटेंड अपवर्ड इन टू दी जब रेक्टम में होता है देन इट विल गेट इंक्रीज व्हेन दी सीवेरिटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इट इंक्रीज टू दी और इट एक्सटेंड टू दी सिग्मोइडल कोलन दिस इज ए टू दी सिग्मोइडल कोलन ओके एंड वेन अगेन द डिजीज बिकम मोर वर्सन यस समबडी टॉकिंग अगर कोई बात कर रहा है तो अपना जो माइक को वहां पर जो दिया है उसको ऑफ कर सकते हैं उसको म्यूट कर सकते हो जो माइक जैसे वहां पे मार्क दिया है ना उसको आप ऑफ कर सकते हो आपका आवाज इधर नहीं आएगा ओके ओके सो रेक्टम सो दिस डिज इज अल्सरेटिव क्वालिटी दैट टेक प्लेस द ओरिजिन ऑफ डिजीज इज एट दी रेक्टम एंड इज एक्सटेंड ग्रेजुअली टू दिग्माइडल कोलॉन then it extend to the descending colon and then it extend to the transverse colon and the last portion that remains that is ascending colon <coughs> jo large intestine hota hai usme sabse pehle ascending colon hota hai this is the ascending colon then there is a yeah. transverse colon mm -hmm. then descending colon 
then sigmoidal colon and then there is a rectus okay so yes this is the structure sir, of colon sir chapter yes. kaise start kiya hai sir inflammatory bowel disease that is a inflammatory bowel disease in gastrointestinal system ha huh. <coughs> okay तो वैसे तो लार्ज इंसेस्टाइन का स्ट्रक्चर तो पता होगा ना आपको सबसे पहले उसमें असेंडिंग कोलन होता है फिर ट्रांसवर्स कोलन होता है डिसेंडिंग कोलन होता है देन देयर इज अ सिग्मोइडल कोलन एंड द रेक्टस ओके सर स्लाइड्स नहीं दिख रही है यस सर अब दिखाई दे रहा है अभी दिखाई दे रहा है आप दिखाई दे रहे हैं सर ओके 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 सर 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 दिख 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 रहा 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 है 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 ये 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 दिखाई 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 दे 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 रहा है ना नहीं नहीं ना 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 नहीं नहीं रहे 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 सर 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 ओके ओके यहाँ पर सभी को पता है अल्सरेटिव कोलाइस तो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रोन्स डिजीज ये क्रोन्स डिजीज हम लोग ने डिस्कस किया है देर आर टू टाइप्स वन इज द क्रोन्स डिजीज एंड अनदर वन इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस इज इट ओके नाउ यस सर ओके सो वन इज द क्रोन्स इन्फ्लेमेटिव बोल डिजीज ओके हेलो दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर में टू टाइप्स कौन सा डिजीज एंड दी अल्सरेटिव कोलाइटिस ओके so this is a crohn's disease we have discussed it is a transmural granulomatous inflammation then now ulcerative colitis okay ulcerative colitis now let's discuss about etiopathogenesis okay etiopathogenesis means the causes and the pathogenesis Okay, the exact etiology for the inflammatory bowel disease, including both Crohn's disease and the ulcerative colitis, that is unknown. Unknown. Why there is a this disease take place, and we cannot correlate directly with to any cause. Okay, so it is the exact etiology of this disease means in either the Crohn's disease or the inflammatory or ulcerative colitis that is unknown. But we can correlate. There is some assumption that genetic factor in a particular family, you know, to the first degree relative, there is chances to develop this IBD, inflammatory bowel disease, is three to twenty times. If suppose any person in this first degree relation, they are having this disease, so there is chances to develop this disease is it three to twenty percent, means it indicates this is a genetic factor, and to the identical twin. If one twin having the ulcerative colitis or the Crohn's disease, there is a chances of the another twin may have ulcerative colitis or the Crohn's disease. There is 50 to 60 percent. The next one is the immunological factor, immunity. The function of our immunity is to def defend against the foreign microorganism or the foreign particle. That is defense. Okay. So this is the function of our immune. immunity our immune mechanism what had happened in case of the inflammatory bowel disease our own immune mechanism may cause the inflammation there are some mechanism the first one is the defective regulation of immune suppression immune suppression take place because immunity mein kya hota hai ke jo hamare body ke जो पार्टिकल होते हैं जो बॉडी के केमिकल होते हैं बॉडी के सेल होते हैं इट शुड नॉट बी गेट किल्ड और शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड बाय अवर ओन इम्यूनिटी बट द फॉरेन सेल और द फॉरेन पार्टिकल शुड गेट डिस्ट्रक्टेड ओके सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ अवर इम्यूनिटी सो देर इज इम्यून सपरेशन फैक्टर्स आर देयर द फंक्शन ऑफ दिस इम्यून सपरेशन फैक्टर्स टू सप्रेस द इम्यूनिटी अगेंस्ट अवर ओन बॉडी 
if suppose any dietary factor present in the diet or the commensal flora commensal flora means these are the microorganism which present over the intestine which do not cause any disease means there are the commensal flora commensal flora means ye microorganism hote hain lekin ye kabhi bhi hum log ko disease nahi karte hain lekin kya hota hai due to the defective immune suppression mechanism ye jo dietary factor hai या फिर कॉमेंसल फ्लो है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है एंड दैट कॉज डिस्ट्रक्शन टू दी इंटरस्टाइन नेक्स्ट वन डिलीशन ऑफ इन्फ्लामेशन इनहिबिटरी साइटोकाइन दिस इनहिबिटरी साइटोकाइन विच इनहिबिट दी इन्फ्लामेशन सो दिस साइटोकाइन इंटरल्यूकिन टू इंटरल्यूकिन टेन देन ग्रोथ फैक्टर बीटा ओके तो ये जो फैक्टर्स है इसका डिप्लीशन हो जाता है इसका डिलीशन हो जाता है बॉडी से बिकॉज दिस फैक्टर विच इनहिबिट दी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म अब जब इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म का इनहिबिशन नहीं रहेगा सो दैट कॉज द इन्फ्लेमेशन टू अवर ओन बॉडी टू अवर ओन बॉडी सेल अनदर वन मैकेनिज्म इज डिलीशन ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल रिकोगशन जब इम्यूनिटी होती है तो सबसे पहले देर इज ए रिकोगशन टेक प्लेस टू दी टी सेल तो वहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग सेल्स विच प्रेजेंट दी एंटीजन टू दी टी सेल्स ओके सो दिस मेकेनिज्म इज आल्सो गेट फॉल्टी सो वन इज द बिफोर वी हैव सीन डिलीशन ऑफ द साइटोकाइन एंड अनदर वन इज द डिलीशन ऑफ द मॉलिक्यूल विच रिप्रेजेंट दी एंटीजन द अनदर वन मेकेनिज्म ओके द अनदर वन मेकेनिज्म इज Inflammatory cells. Inflammatory cells में CD4 T cells और T lymphocyte. CD4 plus T lymphocyte. ये जो T lymphocyte होते हैं, that cause the inflammation. Okay. So ये CD4 T lymphocyte ये activate हो जाते हैं, that causes the inflammation. जब inflammatory cells activate हो जाएंगे, so that causes the inflammation. Exogenous factors. Exogenous means other factors. These are the microbial infection. or the micro organism this micro organism present in the intestine and the immunity or the defense mechanism jo bacteria fungus protozoa hamare intestine mein rahenge to uske against mein jo mechanism hoga that is a inflammatory response will take place against this micro organism okay so that is a exogenous factor exogenous factor means the micro organism ab jab bhi microbial infection hota hai to wahan par inflammation hota hai then psychosocial factor this psychosocial factor that is related to our personality person's personality what is our social condition what is the psychological condition okay so unduly sensitive the person is unduly sensitive means that the person is hypersensitive the person is hyper responsive for the small events for the small incidences so that is a unduly sensitive they when this is a condition then dependent on other dependency the person having the dependency so they have the inflammatory bowel disease the person is incapable to express themselves unable to express themselves this is the capability of the person that these all the factors are related to the person's personality or the person is having the illness any severe illness or the major illness or somebody having there's a death take place into the family or the divorce take place divorce so these are the psychosocial factors okay the another one is the persistence of the for the long term use of the oral contraceptives okay so that is a long term use of the oral contraceptives kasa kasa kela tu complication of the disease nahi ka okay so mujhe lagta hai there is a very less time is remain so we will discuss the last one slide then later on we will discuss the complication okay okay so last last slide ke upar pe hum log isliye aaye hain suppose there is a question in the examination ha over the inflammatory bowel disease so there will not be any direct question over the inflammatory bowel disease there will be the question over the crohn's disease or the ulcerative colitis generally जनरली कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि राइट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज जनरली जो क्वेश्चन आता है दैट कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है आइदर फॉर द क्रोन्स डिजीज और फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस 
and this there will be not to be major questions so not for the 10 marks or more than 10 marks that will be only for the 5 marks and the for the 7 marks okay so how we will write its answer if so there is a question has been asked for the crohn's disease so we have to explain yes, all yes. the details about the crohn's disease we have discussed the yeah, crohn's disease what is the crohn's disease what happens what is the location either the segmental or the transmural okay so we have to explain the what is the crohn's disease then later on etiopathogenesis or etiology and pathogenesis okay that's all so that will be the enough to explain for the five marks and for this seven marks okay so there will be the large question long question either the question will be only over the crohn's disease or either question will be over the only ulcerative colitis okay now let's discuss complications what are the complications take place when the person suffering the inflammatory bowel disease okay so what are the complications so complications for the crohn's disease the first one is the mal absorption because this disease is relating to the intestine and there is the inflammation take place to the intestine and the mucus membrane is involved due to the ulceration means sore erosion or the damage take place to the membrane to the intestine so simultaneously there is a abnormal absorption take place the vitamin b12 protein and the electrolyte so mal absorption to the vitamin b12 protein and electrolyte the another one complication is the fistula so what is the fistula fistula is nothing but the abnormal opening between one part or one organ to the another organ for example from the intestine to the any other organ fistula so fistula kya hota hai there is a one whole formation take place from any one organ to the another organ ye beech mein ek communication ho jata hai means suppose the substance is present in a one organ can move from that hole that particular opening to the another organ so, the fistula formation take place in the crohn's disease is the loops of the intestine intestine having the loops from one loop to the another loop there will be the hole there is be the passage from that passage it will pass to the another loop of the intestine okay so that is a fistula interocutaneous cutaneous means related to the skin the superficial hamari skin hoti hai over the abdomen jo abdominal skin hoti hai and there is the intestine so intestinal part any part of the intestine large intestine or the small intestine there is a opening take place directly to the inter skin outside of the body that is the interocutaneous fistula and the substance from the intestine can leak out from that skin then rectal fistula rectus this same fistula may take place into the rectus muscle from the rectus inside rectus to the outside muscles of the rectus the opening abnormal opening then anal fistula in the anus anal muscle stricter formation as a band formation take place between the tissues between the muscles if suppose there is a inflammation taking place there is a destruction of the tissues take place jab tissue ka destruction ho raha hai or new tissue ka generation ho raha hai so definitely there will be fibrosis will take place fibrosis means new muscles will form jab new muscles form karega to jo baad jo simultaneously the surrounding tissue mein inflammation hai wahan pe destruction hai aur regeneration ho raha hai zoom pe aap hum lekh sakte ho there is a band formation take place between the two muscles okay that is a fibrosis stricter formation take place and this stricture will restrict the movement of the bowel then development of the malignancy lymphoma and the adenocarcinoma lymphoma this is a cancer of lymph node and adenocarcinoma this is a carcinoma or the cancer of the endocrine gland any organ of the endocrine gland now complication complication of the ulcerative colitis toxic mega colon the first one is the toxic mega colon why it is a mega colon because there is a dilatation take place of the colon this dilatation take place due to the thick thinning of this colon inflammation ki wajah se wahan pe destruction hota hai wahan ulceration hota hai jiski wajah se jo colon ka hota hai wo that become thin and it will get perforated and from that perforation perforation means these are the holes small holes bahut sare usme barik barik surak pad jayenge 
these are the perforation and from that perforation the substance from the intestine will come out from the intestine so peritonitis of the immediately to the intestine this is a peritoneum membrane this peritoneum which hold the intestine so that cause the peritonitis so this is mega colon toxic mega colon what is toxic mega colon means there is a thinning of uh, wall of the colon takes place due to the ulceration and there is a perforation perforation means there are a small hole bahut bari bari chhed pad jayenge kurak pad jayenge okay the peri anal fistula the fistula hum log ne pehle discuss kiya hai anal fistula so there is a anal fistula takes place the another one is the carcinoma is suppose this disease remain for the longer duration for the persistent or larger than more than 10 years yes. so that causes the carcinoma then last one is the stricture formation jab inflammation hota inflammation ka matlab bhi hota hai swelling jo four factor hum log ne discuss kiya tha in the case of the inflammation lekin wahan pe major factor yahan par rahega there is a swelling due to this that swelling जो इनसाइड लूमेन रहेगा दैट विल बिकम अगेन मोर नैरो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड इट विल प्रोज डिफिकल्टी फॉर द पैसेज ऑफ द इंटरसिनल कंटेंट ये जो कोलॉन रहेगा कोलॉन का जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट को पैसेज में वो डिफिकल्टीज आएगी एंड द मोर मोस्ट ऑफ द डेथ इज ड्यू टू दिस रीजन स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन जो डिजीज जो डेथ इसमें होती है इट इज ड्यू टू दिक्चर फॉर्मेशन ओके सो so this is a ulcerative colitis if suppose you have any question regarding this topic inflammatory bowel disease either the crohn's disease or the ulcerative colitis colitis or this you can ask the question yes koi question wagera rahega ya koi kuch aapko discussion karne ka rahega yahan pe please ya fir aapko comments ke andar mein koi question type kijiye i think this was the first lecture it is not so effective so we will try our best <laughs> to make it more effective <laughs> sir how many student participated participants 33 33 yes okay. 33 okay okay sir kuch samajh mein aa raha tha kuch sunai de raha tha wahan theek hai mujhe bilkul clear 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 aur powerpoint presentation bhi acha tha nahi hai हां हां वो मुझको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तुम मिठा हां भाई स्टूडेंट हाउ इज द हाउ इज द एक्सपीरियंस स्टूडेंट मुझको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हो सकता है वो बराबर देख नहीं रहा होगा नहीं अच्छा था बहुत बराबर दिख रहा था अच्छा हां तो समझ दिख रहा था सब हां तो सर समझ में भी आया समझ में आया है ओके और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मैं इसको कल इवनिंग तक मैं इसको YouTube के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा